Zugegeben, ich bin Hightech-Junkie und liebe solche Gimmicks zum Ausprobieren und Testen. Wahrscheinlich so eine Kindheitsnummer, denn da war ich als Kind verrückt auf diese Ips-Hefte mit Gimmick. Und das ist mein neuestes Spielzeug. Also ich habe diese Köder auch schon mal irgendwo gesehen. Gibt es vom Chinesen, ich glaube 25 Euro oder sowas habe ich dafür bezahlt. Auf Gran Canaria habe ich die mal auf Schwarzbarsch versucht. Der Köder ist nicht so groß für Schwarzbarsche. Da rief der Köder aber nur so mäßiges Interesse hervor. Das heißt, ein Biss gab es nicht. Aber hier in Norwegen. Wann und wo sollte darauf was beißen? Außer in Norwegen. Weil in Norwegen sind die Fische nun mal nicht die allerschlausten, besonders die Dorschartigen. Und deshalb habe ich es hier mal auf Pollax versucht. Dieser elektrische Köder, der sich automatisch bewegt, eignet sich natürlich hervorragend, um an einer Unterwasserkamera gefischt zu werden. Nur so lässt sich aussagekräftig überprüfen, wie die Fische tatsächlich auf den Köder reagieren. Die Unterwasserkamera, die ich hier verwende, ist übrigens die Go Fish Cam. Sie ist etwas robuster als die in Europa bekanntere Waterwolf. Und da zieht der Köder schon mittels Propellerantrieb seine Bahn. Dieser wird über einen kleinen Chip gesteuert. Ist also nicht wie ein Kinderspielzeug aus den 80er Jahren, das einfach so lange läuft, bis die Batterie leer ist, sondern er läuft unregelmäßig mit kleinen Pausen. Sehr attraktiv eigentlich. Und da zeigt sich ja schon ein Interessent. Ein Pollack mit Verletzungen, der an einer leichten Beute wohl interessiert ist. Ja, aber dann vermasselt sich der Electric Swimbait sein Date. Denn leider verhängt er sich manchmal bei seinen Schwimmaktionen in der Schnur. Doch da ist schon ein neuer Interessent. Und fast wie ein echtes Fischchen versucht sich der Köder am Grund zu verstecken. Na, wenn das keinen Biss bringt. Nebenbei gibt es noch diese Mini-Krake zu beobachten. Okay, also unser Köder hat sich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub gemacht. Das muss doch jetzt einen Biss bringen. Aber schon wieder verheddert. Das lässt sich oben an der roten Spitze leider nur erahnen. Und dennoch gibt es einen interessierten Pollack. Na endlich, der erste Biss auf den Köder, oder? Ja, da hat doch tatsächlich ein Dorsch wie ein Torpedo eingeschlagen. Ein Temperament, was ich dem Fisch gar nicht zugetraut hätte. Allerdings, ihr habt's gesehen, auf die Kamera, nicht auf den Köder. Den vermeintlichen Fehlbiss hatte ich leicht gespürt und war natürlich jetzt motiviert. Nun gleich drei Pollacks in der Nähe und mal ehrlich, der Köder bewegt sich fast so realistisch wie ein lebender Köderfisch. Und so habe ich ihn auch gefischt. Auch wenn es hier im Zusammenschnitt aussieht, als wenn ich den nur kurz reingehalten und dann wieder rausgezogen habe. Tatsächlich habe ich aber den Köder mehrere Minuten an der Stelle gehalten, mal etwas höher, mal etwas tiefer. Aber kein Biss. Außer Pollacks gab es noch diesen hübschen blauen Lippfisch zu sehen, der sich wohl in seinem Revier bedroht sah. Zum Schluss versuchte ich es nochmal mit dem Köder an freier Leine, also ohne Kamera. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen, dass die Kamera die Attraktivität steigert. Ich kombinierte die automatische Aktion des Köders damit, dass ich ihn in Pausen ein, zwei Meter langsam nach vorne zog. Auch hier nach ca. 20 Minuten keine Aktivität. Nachdem ich das Videomaterial gesichtet hatte, war ich natürlich motiviert und ging den nächsten Tag nochmal los. Hier bin ich an dem Steg von der ehemaligen Fischfarm. Das ist auch so ungefähr 10 Meter tief direkt. Auch eine gute Gelegenheit, um diesen Robot Lure, diesen automatisierten Kunstköder zu testen. Diesmal ist er allerdings vorbereitet und zwar mit Fish Sand, also mit ähm, Fischgeruch habe ich ihn zusätzlich eingeschmiert. Riecht aber echt übel. Hier, riecht mal. Boah. Und mal gucken, vielleicht macht das ja dann etwas mehr. Jede Menge Paule gibt es hier zu sehen, wie man kleine Köhler in Norwegen nennt. Die haben auch so die Größe etwa von dem Swimbait. Auch in dieser Szene keine Reaktion. Obwohl man nicht sagen könnte, dass der Köder nicht laufen würde, selbst wenn man ihn richtig führt. Na, 
Da hat die Kamera offensichtlich wieder eine Attacke kassiert. Kamera und Köder habe ich um den gesamten Kai-Anleger herumgeführt, in allen Tiefen, um wirklich jede Chance auszunutzen. Und wieder ein Pollack, der zumindest Interesse zeigt. Und ein richtig fetter Lippfisch. Ja, das wäre sicherlich doppelt frustrierend, wenn man live sehen würde, dass der eigentliche Köder verschmäht wird, aber die Kamera attackiert wird. Irgendwie fühlt es sich so an, als wenn sich der Köder nicht mehr bewegen würde. Ich weiß nicht, ob die Achse total verstopft ist, aber er dreht auch so nicht. Das spürt man ja und hört man ja. Batterie voll geladen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Nochmal ein Versuch. Zu Hause im Waschbecken bin ich die Sache nochmal auf den Grund gegangen, warum der Propeller nicht dreht. Offensichtlich dreht der Motor selbst doch noch bei elektrischem Kontaktschluss. Aber das Getriebe zum Propeller treibt diesen wohl nicht mehr an. Vermutlich ein kleines billiges Plastikzahnrädchen, was nach wenigen Stunden Nutzung verschlissen ist. Bei dieser labormäßigen Untersuchung fielen mir aber mehrere Gründe auf, warum es eben nicht wirklich zu einem Biss kommt auf diesen Köder. Zum einen ist es der Stromfluss an sich, denn das Wasser, die Umgebung ist hier das Elektrolyt, welches letztendlich den Strom leitet und für den Fisch spürbar ist. Dann ist da noch das Geräusch des Elektromotors und schließlich die LED, die mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Vergessen wir also diesen Schnickschnack. Bis zum nächsten Gimmick. Nachdem der Hightech-Köder in Anführungszeichen versagt hat, dachte ich, mache ich da einfach mal die Gegenprobe mit einem Holzköder. Keine Rasselkugeln, kein sonstiges System drin. Der Needlestick, allerdings in einer kleinen Version, 170 mm aus Holz. Ich glaube, 12 mm stark ist das Holz. Und da gucke ich jetzt mal, ob dann darauf was geht. Denn es kann ja durchaus sein, dass das hier so eine Art Ruheport ist, so eine Ruhestätte, wo die Pollacks einfach gar nicht beißen und dann, egal mit welchem Köder, nichts zu machen ist. Let's check out! Um die Chancen ähnlich und vergleichbar zu halten, habe ich den Needlestick auch nicht aktiv gefischt, also nicht ausgeworfen, sinken lassen und dann eingejerkt sondern ihn einfach ein, zwei Meter unter der Routenspitze gezupft. Der flattert dann attraktiv beim Sinken und driftet in unvorhersehbare Richtungen ab. Ja, es tat sich dann aber auch nichts. Nochmal weiter innen am Anleger versuchen. Ei, 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 ei. Dreck auf die Nieren, dicker Pollack. Naja, nicht so dick ist nichts. Aber ein Pollack halt. Muss ich euch mal abstellen. Also, es hat doch bestimmt fünf Minuten gedauert. Fazit: Handarbeit schlägt Hightech. Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Okay.